हेलो स्टूडेंट्स टुडे विल बी स्टार्ट लेसन नंबर फोर कारक परिचय तो आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं चतुर्थ पाठा कारक परिचय तो कारक कारकम कारक किसे कहते हैं वाक्य में जिन शब्दों का क्रिया से सीधा संबंध होता है वाक्य में मीन सेंटेंस में जिन शब्दों का क्रिया से सीधा संबंध होता है उसे कारक कहते हैं कैसे कहते हैं कारक वाक्य में जिन शब्दों का क्रिया से सीधा संबंध होता है मतलब मीन्स कार्य करने का जो भी आप कार्य कर रहे हैं उससे सीधा संबंध होता है उसे कारक कहते हैं जैसे एग्जाम्पल दिए में छात्र पुस्तकम पढ़ती छात्र पुस्तकम पढ़ती तो इसमें जो छात्र एक फर्स्ट सेंटेंस लेंगे आप छात्र पढ़ती और सेकेंड लेंगे पुस्तकम पढ़ती तो छात्रा पढ़ती में छात्र पढ़ता है और दूसरा सेंटेंस पुस्तकम पढ़ती में पुस्तक पढ़ता है दोनों का क्रिया से सीधा संबंध है तो इस इस सेंटेंस में छात्र पुस्तकम पढ़ती में छात्र और पुस्तक ये दोनों क्या है कार और पठती ये है आपकी क्रिया इन दोनों शब्दों का मीन्स छात्रा और पुस्तकम का इस क्रिया पठती से सीधा संबंध है उसे कारक कहती है ये आपकी हुई कारक की डेफिनेशन अब आते हैं कारक के प्रकार कारक होते हैं छह प्रकार के कारक के प्रकार कितने हैं छह तो फर्स्ट नंबर है कर्ता सेकंड कर थर्ड करण फोर्थ संप्रदान फिफ्थ अपादान एंड सिक्स अधिकरण ये है आपके कारक के सिक्स टाइप इसके बाद आता है आप कारक चिन्ह जिन चिन्हों से संज्ञा सर्वनाम आदि शब्दों का क्रिया से संबंध प्रकट होता है उसे कारक चिन्ह कहते हैं मीन्स आपके कोई आपका कोई एक वाक्य है जैसे राम ने सीता को डांटा या राम और सीता बन गए या राम को बुखार है तो राम को बुखार है राम को इसमें जो बीच में को शब्द आ रहा है ये कहलाता है आपका कारक चिन्ह जैसे एग्जाम्पल इसमें दिया है का आचार्य ने शिष्यों को वेदों का अर्थ पढ़ाया इसमें जो ये डेस्क किए हुए चिन्ह है ये ने को का ये है आपके कारक चिन्ह तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी जिन चिन्हों से संज्ञा है सर्वनाम आदि शब्दों का क्रिया से संबंध प्रकट होता है उसे कारक चिन्ह कहते हैं इसके बाद कारक विभक्ति कारक विभक्ति किसे कहते हैं कारकों को बताने वाले वित्तों या चिन्हों को कारक विभक्ति कहते हैं मीन्स आपके जो कारक चिन्ह होते हैं का के की को ने के लिए उस ने के लिए से के द्वारा के साथ के साथ रा रे री में पर ऊपर हे ओ ये सब होते हैं कारक चिन्ह और इन चिन्हों का प्रयोग वित्तीय या चिन्हों का प्रयोग विभक्ति के रूप में होता है तो उसे कहते हैं कारक विभक्ति कारकों को बताने वाले वित्तीय या चिन्हों को कारक विभक्ति कहते हैं जैसे आपको कोई सेंटेंस है इसी सेंटेंस एग्जाम्पल को हम फिर से रिपीट करते हैं कि आचार्य ने शिष्यों को वेदों का अर्थ पढ़ाया तो ये इसमें ने को और का ये आपके हो गए ये आपके क्या हो गए कारक चिन्ह और ये आपके क्या है पित्त या कारक चिन्ह जिसे आपने कारकों को बताने में इन चिन्हों का प्रयोग किया तो उसे कहेंगे आप कारक विभक्ति सेंटेंस कंप्लीट है कि आचार्य ने शिष्यों को वेदों का अर्थ पढ़ाया इसमें पढ़ाया आपकी क्रिया हुई और ये आचार्य वेद शिष्य ये आपके हो गए कारक और चिन्ह कौन से हुए विभक्ति ने को का इस प्रकार इन चिन्हों के आधार पर हम विभक्ति का प्रयोग अथवा प्रयुक्त विभक्ति का अर्थ निकाल सकते हैं या अर्थ निकाला जाता है अब आता है विभक्ति के प्रकार टॉपिक है अब विभक्ति के प्रकार ये आठ प्रकार की होती हैं विभक्ति होती है आठ प्रकार की प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्टी और सप्तमी एंड संबोधन ये होते हैं आपकी विभक्ति के प्रकार अब आता है सभी कारकों के नाम व चिन्ह सभी कारकों के नाम चिन्ह व विभक्ति के 
प्रकार तो सबसे पहले कारक आपकी ये टेबल बनी हुई है जिसमें फर्स्ट पॉइंट कारक सेकेंड कारक का चिन्ह एंड थर्ड विभक्ति के प्रकार तो सबसे पहले प्रथमा विभक्ति में कर्ता कारक होता है चिन्ह होता है ने तो कर्ता ने कर्म को द्वितीय करण से के द्वारा और इसके अलावा और भी होता है के द्वारा की के शा ये होती है आपकी तृतीय विभक्ति एंड चतुर्थी विभक्ति में आता है संप्रदान इसका कारक चिन्ह होता है के लिए को देने में मीन्स किसी को देने में को के लिए का प्रयोग होता है एंड चतुर्थी पंचमी विभक्ति में अपादान कारक होता है और अपादान का कारक चिन्ह होता है से और इसका प्रयोग होता है अलग होने पर या अलग होने में से का प्रयोग होता है अब आता है आपका सृष्टि विभक्ति सृष्टि विभक्ति में कारक होता है संबंध और संबंध का चिन्ह होता है का के की और रा रे री का के की का के की इसके अलावा और चिन्ह होते हैं रा रे री जिसका संबंध में प्रयोग होता है षष्टी के बाद आता है सप्तमी विभक्ति में अधिकरण अधिकरण कारक है और इसके कारक चिन्ह होते हैं मैं पर ऊपर इसके चिन्ह क्या होते हैं मैं पर ऊपर एंड संबोधन लास्ट इसके कारक चिन्ह होते हैं हे वो अरे हे इसके कारक चिन्ह क्या होते हैं हे वो अरे इस प्रकार आपके ये सभी कारकों के नाम व चिन्ह विभक्त इस टेबल के आधार पर प्रेम कारक चिन्हों के आधार पर और कारकों में कार पित्तों को जोड़ जोड़ने से शब्दों का अर्थ या शब्दों के रूप में इनको प्रकट किया जा सकता है आपकी बुक में पेज नंबर ट्वेंटी सिक्स पर अर्थ सहित शब्द रूप दिए हैं बालक पुल्लिंग अकारांत पुल्लिंग है तो उसको आपको लर्न करना है और लिखना है ये बालक के धातु रूप शब्द रूप हैं और सेकंड पेज ट्वेंटी सेवन पेज पर लता मीन्स स्त्रीलिंग में लता के रूप दिए हैं वो आपको कंप्लीट करना है और फिर एक्सरसाइज वो आपको हम कंप्लीट कराएंगे रूप में सो so, आप अपनी कॉपी पर अर्थ सहित बालक के रूप और लता के रूप आपको कंप्लीट लिखना है थैंक यू आपके पेज नंबर ट्वेंटी सिक्स पे जो बालक के अर्थ रूप दिए हैं कर, कारक विभक्ति टेबल दी हुई है एक बचन दो बचन और बहुवचन में तो आपको इसी के अनुसार आपकी कॉपी पर लिखना है जैसे कर्ता प्रथमा विभक्ति में बालक बालकऊ और बालिका ये बचन के तीनों रूप दिए हैं कर द्वितीय बालकम बालकऊ बालकान तृतीय बालके बालकाभ्याम बालके बालकई चतुर्थी बालकाय बालकाभ्याम बालके भय पंचमी बालका बालकाभ्याम बालके भय षष्ठी बालक बालकयो बालका नाम सप्तमी बालके बालकयो बालकेशु और संबोधन में जैसे चिन्ह के अनुसार हे बालका हे बालकऊ और हे बालका इसी के अनुसार आपको दूसरे रूप स्त्रीलिंग में और नपुस्त्रीलिंग में बनाने हैं जो पेज नंबर ट्वेंटी से लिए हैं फल और लता स्त्री लिए हैं तो आपको दोनों एक्सरसाइज दोनों टेबल आपको अपनी कॉपी पर कंप्लीट करना है और लर्न करना है थैंक यू